போய் வேணும் அந்த இடத்துல விசாரிச்சு பாரு அப்புறம் வந்து வாங்கிக்க என்னம்மா பாக்குற கத்தி வேணுமா காய் வெட்டணுமா கறி வெட்டணுமா இல்ல மரமட்டை வெட்டணுமா ஒரே குத்துல ஊசுறு போனோம் இந்த கத்தி பதமாத்தாமா இருக்கு சாண பிடிக்கணுமா ஆமா கோமையா பிடி பேசிட்டீங்களாட்டுன <laughs> கூரை விடுனா மழை ஒழுகத்தேன் செய்யும் அதுக்காக வீட்டை மாற்றியா வைக்க முடியும் தம்பி சேகரத வேட்பாளர் நீங்கள் எல்லாம் இப்படி வற்புறுத்தினா நான் என்ன செய்யறது யாரு கூட கூட்டணி முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நம்ம ஜாதிக்காரங்க யாருக்கு ஓட்டு போடுறாங்களோ அதுதானே ஜெயிக்கிற கட்சி வேண்டியதை செஞ்சுட்டா விளக்கு பார்த்து கூட ஓட்டு போடுவாங்க சரி எல்லாருமா சேர்ந்து என் தம்பி தானே முடிவு எடுத்துட்டீங்க ஒரு ஓட்டு கூட சிதறாமல் போடணும் அதுக்கு நாம் ஒத்துமையாக இருக்கணும் நம்ம ஜாதிக்காரங்க எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் சரி உசுரை கொடுத்து காப்பாத்தவனே அது போதும் தலைவர நம்புறோம் வணக்கம் தலைவர எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சக்தி என்ன வணக்கம் வணக்கம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நேரம் கூடணும்ல சீக்கிரேட் சண்முகம் அண்ணே சீக்கிரேட் வாங்கிட்டப்பா சரிங்கண்ணே வாங்கிட்டு வந்துடுறே என்ன சக்தி என்ன ஆ தலைவர் ராஜதுர கேஸ் என்னாச்சு ஆ அப்பீல் போட்டுருக்குண்ணே ஃபர்ஸ்ட் அவனை பார்த்து பெயில் எப்படி 
இருக்கீங்கம்மா நீ நல்லா இருக்கியாம்மா நல்லா இருக்க ஏ நான் போறேன் வரேம்மா சரிம்மா தங்கைய பொண்ணு நாளுக்கு நாள் அழகாயிட்டே இருக்கா பிடிச்சிருக்கானே பிடிச்சிருந்தா முடிச்சிட வேண்டியதானே நிறுத்துடா இது நம்ம ஜாதிகார பொண்ணு நீ சாதி சங்க தலைவர் தப்பா போயிருந்த என்ன தப்பா போயிரும் ஊர் உலகத்துல நடக்காததா நம்ம சண்முகம் அதுக்கு பொருத்தமா இருப்பான்ல உங்க எச்சத்து என்ன வளர்ந்த உடனே கட்டி வச்சிருவோம் சொல்றேன் ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு பொண்டாட்டி உங்களுக்கு அப்பாட்டினே என்ன சொல்ற நீ தம்பி அண்டாவில இருந்தா தண்ணி அதுவே கமண்டலத்துல இருந்தா அது தீர்த்தம் அடுப்புல இருந்தா சாம்பலு ஐயர்கையில இருந்தா விபூதி எல்லாம் சரி அவன் அதுக்கு சம்மதிப்பானா அவன் உங்களுக்கு விசுவாசமா இருப்பானா தலைவரோட கால் செருப்புனா அவன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லப்பா உன்னை யாராவது வெட்ட முடியுமா என்னது என்னே ஒரு பய வெட்ட முடியுமா என்ன தலைவர் சொல்றீங்க அண்ணே சிகரெட் டே சண்முகம் சக்தி போடுறா டே சண்முகம் விடுறா விடுறா இப்ப பார்த்தல சண்முகத்த பார்த்தம் பார்த்த நம்பிக்கை சொன்ன நம்புறேன் தலைவர அருவால் உள்ள வைடா தலைவர அதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் என்ன அந்த பொண்ணு வேற ஜாதிக்கார பையன லவ் பண்ற மாதிரி தெரியுதுனே அப்போ ரொம்ப வசதியா போச்சு தங்கைய மண்டபத்து இது பாருங்க உங்களை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா சும்மா சுத்தி சுத்தி வராதீங்க எதுவா இருந்தாலும் என் அப்பா கிட்ட பேசுங்க உங்க அப்பா சம்மதம் சொல்லிட்டாரு சம்மதிச்சா மறுபடி பேச வேண்டாமா என் அப்பா சொல்றதா நான் கேட்பேன் சரியா எப்படி என்னதான் நீ கட்டுவ என் பொண்ணு ஆசைப்பட்டுட்டா அந்த பேரும் நல்ல பேதான் இந்த காலத்துல யாரு சாதி பாக்குறா நீங்க பாக்குறது இல்லையா கணக்கு எடுத்து இன்னாருக்கு இடம் ஒதுக்கீடு பண்றாங்க இல்ல தலைவர என் மக ஆசைப்பட்டு பாரு அரசாங்க இடம் ஒதுக்குதே இல்லையோ அண்ணா மனசுல உனக்கும் உன் பொண்ணுக்கு இடம் ஒதுக்கிட்டாரு புரியலையே அண்ணே நம்ம ஜாதி பேர் வைக்க அடுத்த துணை சாலையாளர் நீ தானே தங்கையான உன் பொண்ண வேற சாதி பேருக்கு கட்டு கொடுத்தீனா இத முன்னுதாரணம் வச்சு எல்லா பேரும் தப்புனோம்ல அப்புறம் நம்ம சாதிக்கு என்ன மரியாதைன்ற அதனாலதான் உன் பொண்ணு ஏன் நம்ம சாதிக்கார பேருக்கு கட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்றேன் யாருக்கு கட்டி கொடுக்கணும் நான் தம்பியா நினைக்கிறேன் சண்முத்துதுதான் இவனுக்கா அவன் உங்களுக்கு தம்பியா இருக்கலாம் அவன் செய்யறது கூலி தொழில் தானே அதனால என்ன தங்கையா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நல்ல தொழிலை வச்சு கொடுக்குறேன் உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டு போறேன் சரி தலைவர உங்களுக்காக நான் இதை செய்யறேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி நடந்துக்கோங்க எப்படியாவது உங்க மகட்ட பேசி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைங்க குடிச்சிட்டு சொல்றோம்னு நினைக்காதீங்க சத்தியம் பண்ணி சொல்லுதேன் என் பொண்ணு நம்ம சாதி கார்வத்தை காப்பாத்துவா நம்புங்க நம்ம ஜாதிக்கு ஒன்னால ஒரு கலங்க வந்துட கூடாதுன்னு நான் சொல்றத நீ கேப்பேன்னு சொல்லி அப்பா வா கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நான் உயிரோட இருக்கிறதும் தூக்குல தொங்குறதும் நீ எடுக்கிற முடிவுல தான் இருக்கு நான் உன்னோட இருக்கணுமா தூக்குல தொங்கணுமா சொல்லு திருச்சிக்கு நிறைய பஸ் இருக்கும் போது ஏன்பா லாரியில் வர பஸ் நிற்க சொல்ற இடத்துல நிற்க மாட்டான் எல்லாம் ஒரு காரணமாக தான் 
ஆமா கொஞ்சம் சரக்கு போட்டுக்கலாமா சரக்கா உங்களுக்கும் ஒரு கட்டிங் தரேன் அப்ப போடு போடு தம்பி நமக்கு கட்டிங் பத்தாது தம்பி கோட்டராது வேணும் சரிண்ணா டம்ளார் எது இருக்கா உள்ள அங்க பாரு எல்லா செட்டப்பும் உள்ள இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஊர்கா இருக்கு பாரு பூண்டு ஊர்கா அதை எடுத்துக்க சும்மா சுள்ளுன்னு இருக்கும் தம்பி கொஞ்சம் நிறைய ஊத்து அடிச்சு மூணு நாள் ஆச்சு அண்ணா இந்தாங்கண்ணா கட்டிங் போடுங்கண்ணா ம் ஏ வண்டி ஓட்டுறல கரெக்டா குடுக்கணும் என்ன குடிங்க குடிங்க ஆமா இந்த ரூட்ல எத்தனை வருஷமா ஓட்டுறீங்க ம் ஆறு வருஷமா ஓட்டற எது கேக்குற எல்லாமே ஒரு காரணமா தான் எது கேட்டாலும் காரணமா காரணமாங்கறியப்பா என்ன சரி அதோ அந்த டாஸ் ரேட்லாம் தெரியுது பாத்தீங்களா ஆமா அப்படியே வண்டி கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுங்க அது சரி நீ அந்த பாத்தியா காரணம் கேட்டீங்களா எல்லாமே இதுக்கு தான் இதுக்கு தான் ஹைவேல லாரில வர்றது புரியுது புரியுது அங்க பாருப்பா மூஞ்சில டிம் டிப்ப காட்டி ரேட்ட பேசுறா பாத்தியா ரெண்டு வேளை காட்டி 200 ரூபாய் வாங்குற ரேட் ஓகேவா அது ஓகே தான் நீங்க வண்டி நிறுத்துங்க இது வேற வேற காடிட்டே இருக்க இறக்காம ஆமா நீங்க இறங்கலையா தம்பி நீ எனக்கு சொல்றியா நான் ரெகுலரா நிப்பாட்டுற இடமே இதான் தம்பி நமக்கு முன்னாடி நிக்கிறது செட் ஆகாது முன்னாவது நிக்கிது பாரு அதுதான் நமக்கு செட் ஆகும் அது ரொம்ப டிம்மா தெரியுது கட்டர் நல்லா இருக்கு கம்பெனி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் போலமா ஆமா உன்னை ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இருக்கு பொண்ணை அனுபவிச்சு பார்க்கணும்னு நினை ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு நினைக்காது வா நல்லா தத்துவம் பேசுறாளே அனுபவசாலி ஒரே நாள் புளியாடிக்கா <laughs> 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 ஏய் என்ன வந்தோரம் படுக்கிற எனக்கு மூடு வர வேண்டாமா நீ கொடுக்குற இரநூறு ரூபாய்க்கு உனக்கு சூடு ஏற்றி மூடு ஏற்றுவாங்களாக்கும் உனக்கு மூடு ஏற்றணும்னா உன் பொண்டாட்டியை கூட்டிகிட்டு ஊட்டி கொடைக்கானல்னு போய் ரூம் போட்டு மூடு ஏற்றிக்கோ மூடு ஏற்றணுமா எனக்கு மணி ஆகுது வேற பார்ட்டியை பார்க்க வேணாம் ரொம்ப அவசரப்படுத்துகிறாளே பட்டு நடிப்பாளோ யோ இரியா ஏய் நீ தானே சொன்ன புளி எப்படி பாயின்னு அதுக்குன்னு காஞ்ச மாடு கம்பளம் விழுந்த மாதிரி இந்தா இதை போட்டுக்கோ சேஃப்டிக்கு இது என்னது ஒத்தையாக கொடுக்குற டபுளா குடு ஸ்டீல் பாடில யோ இது கடல மிட்டாய் இல்லையா காண்டம் சரி மூஞ்ச அந்த பக்கமா திருப்பிக காண்டத்த அரச ஹாஸ்பிடல் வாங்குறப்பளோ ஒழுங்க போட்டுக்கயா வந்து மாட்டி விடுறியா எனக்கு என்ன புதுசா சொல்லி குடுக்குற யோ நெகத்தல கீராதயா கையத்தி <laughs> 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 தூக்க <laughs> வருதா <laughs> தூக்கம் எனக்கு வந்துருமோ நான் பாடலமா தூக்கம் உனக்கு வந்துட கூடாங்க தான் பாடுறேன் ஏயா இங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காளுங்க என்கிட்ட மட்டும் ஏன் வர அது என்ன மாயமோ தெரியல உன்னை பார்த்தாலே அது அப்படிதான் என்ன பாய் தலகானி எல்லாம் ஒரே செட்டப்பா இருக்கு எல்லாம் உனக்காக தான் சரி கதை பேசுற நேரமா இது ஆமா 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 இது உடம்பு பேசுற நேரம்ல வா ரெண்டு பேரும் கூடி கும்மி அடிச்சிருவோம் Ah 
என்ன <laughs> அது <laughs> <laughs> எப்பா பாரு பார்சல் சாப்பாடு பார்சல் சாப்பாடு விடவே மாட்டேடா செலுத்துறேன் உன் மருமனுக்கு காலகாலத்தில் கல்யாணத்தை பண்ணி வைண்ண இன்னும் பார்சல் சாப்பாடே சாப்பிட்டு இருந்தா எப்படி வாழைச்செல்லம் வாசுதேவ நல்லூரில் நல்ல அழகான படித்த பொண்ணு ஒன்று இருக்கு கட்டிக்கிறியா சரி சரி விடு விடு வேணாம் இல்லை நீ யாவது லவ் பண்ணி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணுறா வயசாகிட்டே போதும்ல இங்கே பாரு பாண்டி நீ பார்க்கற கடையெல்லாம் பலகாரம் திங்கிறவன் கிளம்புறேன் <laughs> பாலா வண்டிக்கு ஒரு லோடு கரெக்டாக புக் ஆகிற மாதிரி உனக்கு ஒரு லோடு நச்சுன்னு புக் ஆக மாட்டேங்குது சரி நான் லோடு எடுத்து கிளம்புறேன் பாலா நான் இந்த காசி கடை வரைக்கும் போயிட்டுறேன் நீ வேற எங்கேயும் போகிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்கூடாது அதான் சொல்லிட்டு போகிறேன் வரட்டா ஏ பாண்டி எனக்கு அந்த பக்கம் வேலை இருக்கு நானும் கூட வரேன் பேங்க் வரைக்கும் போகணும் பாண்டி சித்தப்பா பேங்க்ல லோன் போட்டு லாரி ஒன்று இறக்கி தரீங்களாரு அதுக்கு இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் மோட்டார் தொழில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் எதுவாக இருந்தாலும் யோசிச்சு பண்ணு எடுத்தோட்டு <laughs> 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 பரவாயில்லடி <laughs> 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 என்ன பாடுபடுத்துறான் 
இறங்கிடுவேன் என்னடா <laughs> 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 அவங்கிட்ட எல்லாம் வத்தலும் தோத்தலும் பேசுறதுக்கு மாதிரி தான் இருக்கும் கோவிந்தங்கிட்ட ரெண்டு உருப்படி இருக்கு அத போய் தூயின் வா அவங்கிட்ட இருந்து தூயிட்டு வரதுக்கு நான் கிணத்துல விழுந்து தான் நல்லா கசகடி சும்மா தேய் சின்ன நிக்கறேன் அக்கா சின்ன முனருக்கு ரோஜாவை அனுப்பி வைக்க வா காலையில தாண்டா வந்தா டயர்டா இருப்பா நர்மதாவ கூட்டிட்டு போ சரி அக்கா நர்மதா வீட்டுக்கு தூரம் தூரமா நர்மதா அக்கா இரவை ரெண்டு ரோஜில ஆயிடுச்சு நாக்கே அபத்தம் செப்டாவா உன் ஒருத்தி கணக்கு மட்டும் இல்ல இங்க இருக்கிற எல்லா கணக்கும் எனக்கு தெரியும் வண்டி வந்துருச்சு இவ்வளவு வேற பாத்தி அனுப்புறேன் சொல்லிட்டு போ நல்லா கம்பெனி கொடுக்கணும் இந்த கேபிஆருக்கு பேர் வாங்கி தரணும் சரியா அப்பதான் நாலு கஸ்டமர் நம்மள தேடி வருவாங்க ஒரு பொண்ணு புருஷன் கிட்ட படுக்கிறது வேற கஸ்டமர் கிட்ட படுக்கிறது வேற புரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பண்றாய் அட்வைஸ் புருஷனை கூட ஈஸியா ஏமாத்திடலாம் ஆனா காசு கொடுக்கறவன ஏமாத்த முடியுமா இல்ல அவன் தான் விடுவானா ஓ பாத்துக்கா வாணி அக்கா நில்லு அக்கா ரெண்டு பேரு அரை நாள்னு சொன்னானுங்க போனா மூணு பேரு ஃபுல்லா இருந்துட்டு வெறும் 1000 ரூபாய் தான் கொடுக்கற யோ மைனரே என்னைய பாத்தி குடிச்ச நம்பர் தெரியும்ல முதல்ல போன் போடு ஹலோ வருவாங்க <laughs> 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 Thank you. 
இதில் பத்து பெட்டி ஆந்திராவுக்கு அனுப்பிடுங்க அண்ட் பத்து பெட்டி கேரளாவுக்கு அனுப்பிடுங்க நம்ம கம்பெனி பேரில் பில் போட்டுருங்க பில் போட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஓகே ஓகே சார் திருப்பி திருப்பி ஆ அப்படியே நான் பல பிகரை பார்த்தவன் நீ பார்த்த ஃபிகரை என்கிட்ட காட்டு உனக்கு மடியுமா மடியாதான்னு இதுக்கு தலைவன் நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் அந்த பொண்ணு எந்த ஏரியா பல பாண்டிக்கிட்ட பொண்ணு யாருன்னு காட்டு அவன் சீக்கிரம் முடிச்சு வைப்பான் மாமா காந்தி ரோடு பக்கத்தில் இருக்கிற சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு சரியாக பதினோரு மணிக்கு வருவான் இப்ப தெரியுதுடா டெய்லி பேங்க் போறேன்னு சொல்லி அழிஞ்சிருக்கேன் வேண்டாம் <laughs> என்னமா <laughs> 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 பின்னாடி <laughs> 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 சரி விடு இன்னைக்கு வேணா போகுது இன்னொன்று நாளும் பார்த்துக்கலாம் சரி ஏறு ஏறுடா போகலாம் சும்மா பொண்ணு பொண்ணு பொண்ணுன்னா பக்கத்தில் வச்சா காட்டினேன் பஸ்ஸில் ஏறினது போல காட்டினேன் பேசாமல் வா யோ முதல்ல இந்த டோரை சரி பண்ணு என்னையா மைனரே நம்ம வீட்டு வாசலில் போலீஸ் ஜீப் நிற்குது நமஸ்காரம் நல்ல போட்டோ எடுங்க காவல்துறை அதிரடி விபச்சார அழகிகள் கைதுன்னு பேப்பர்ல கொட்டை எழுத்துல தலைப்பு செய்தியா போட்டுருங்க நீங்கள்லாம் படிச்சவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நியாயத்தை நான் சொல்றேன் தப்பா இருந்தா இது எடுத்த நாடிங்க சரியா இருந்தா என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க நீங்களே சொல்லுங்கம்மா இந்த அப்பாவை பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கிறவன் ஒழுங்கா இருந்தா சரக்குறவன் ஒழுங்கா சரிப்பான்னு பழமொழி இருக்கு வீட்டு சாப்பாடு சரியா இருந்தா ஏன் ஹோட்டலுக்கு வரான் சில பேரு ஒரே சாப்பாடு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சு வரான் சில பேரு சாப்பாடு கூட ஆளே இல்லாம வரான் 
வயிற்று பசிய தீக்கிறது சேவனா உடல் பசியை தீக்கிறதும் ஒரு வகை சேவைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஆசையை அடக்க முடியாதுதான் ஏண்டா யானைக்கு ஆசையை அடக்க முடியலன்னா என்ன நடக்கும் மதம் பிடிக்கும் நாய்க்கு பெரிய பிடிக்கும் மாட்டுக்கு உழவுக்கு வரமாட்டேன்னு முரண்டு பிடிக்கும் அஞ்சறிவுக்கே இப்படினா அப்ப மனுஷங்களுக்கு கிருக்கு பிடிக்கும் அதனாலதான் கற்பழிப்பு கள்ளக்காதல் கொலை கொள்ளன்னு எல்லா தப்பும் பண்றாங்க இவங்க இருக்கிறதுனாலதான் குற்றங்கள் எல்லாம் குறையுது இவங்களும் இல்லைன்னா நாடே நாசமா போயிடும் இதையும் மீறி இவங்களை சட்டப்படி எங்க கொண்டு போனாலும் அங்கேயும் தப்பு நடக்கும் ஓசோ தெரியுமா பசிச்சா சாப்பிடுனாரு சிற்றின்பம் மூலமே பேரின்பம்னு சொன்னாரு சீனாவில பாலியல் தொழில் கொடி கட்டி பறக்குது ஐம்பத்தி மூணாயிரம் கோடி பொருளுது ஆனா இந்தியாவில பதிமூணாயிரம் கோடி தான் சீனாவுக்கு முதலிடம் அமெரிக்காக்கு அஞ்சாவது இடம் ஆனா இந்தியாவுக்கு எட்டாவது இடம் அதுவும் எங்களால தான் நாங்க செய்யற சேவையால தான் வெளிநாட்டுக்கும் <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சத நடிங்க சட்டப்படி குற்றம்னாலும் கொஞ்சம் மனிதாபிமானம் பாருங்க பெரிய இடத்துல இருந்து போனை வர வைக்க வேணாம்னு பாக்குறேன் பேசாம போயிடுங்க இல்லனா அதையும் பாக்குறீங்களா போன் போட்டா என்ன ஆகும் தெரியுமா உங்க நிலைமை போங்கம்மா போங்க சரி வரோம் ஏய் போங்கடி போய் வேலையை பாருங்கடி போங்க என்னால முடியாதுன்னு நீங்க கொடுக்கறத கொடுங்க நான் வீட்டுக்கு போறேன் ஐயோ அவசரப்படாரி இவருக்கு <laughs> 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 குடும்ப நீங்கள் <laughs> <laughs> உன்ன எதிர்பார்க்கவே இல்லை இங்க எப்படி இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க பேசிட்டு தான் அப்ப நம்ம லவ் சக்சஸ் தான் 
என்ன இவன் தனியாக ஆட்டை தொலைச்சி பண்ணிக்கிறான் இன்னும் புண்ணு வரலையா டே வால் வந்துச்சா இல்லையா நானே ஒரு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் நீ இப்போ பேசிட்டு இருந்தியே அந்த பொண்ணை தான் நல்லா பண்ணுறேன் எந்த பொண்ணு நான் பேசிட்டு இருந்தேன் அந்த பொண்ணா ஆமாம் டே அந்த பொண்ணு சரி வருது வா போகலாம் என்ன பண்ணு சொல்கிற டே எனக்கு பிடிக்கல வா போகலாம் பிடிக்கலையா ஏன் பாண்டி நல்லா தானே இருக்கா டே வேணா விட்டு வேற பொண்ணை பார்க்கலாம் வா சொல்றப்ப அந்த பொண்ணு வேணாம் வா பாண்டி என்ன வா இப்போ சொல்லிட்டு போறான் பாலா நீ ஏன் டென்ஷனா இருக்க இங்க பாரு அந்த பொண்ணுக்கு பாண்டி சொந்தக்காரனா இருக்கணும் இல்ல அந்த பொண்ணு வேற யாரையாவது காதலிச்சிருக்கணும் ஒருவேளை அந்த பொண்ணையே பாண்டி பொண்டாட்டியாக்கலாம் நினைச்சிருக்கலாம்ல இங்க பாரு நீ ஒண்ணும் யோசிக்காத நாளைக்கு நான் உங்க கூட வர்றேன் வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசுறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் சென்னை சேலம் ரோடு ரெடியா இருக்கு அது என்னன்னு போய் பாருங்க முதல்ல நாளைக்கு முத்து நம்ம வாய் பேச முடியாது ஐயா தர்மம் பண்ணியா ஐயா காது கேட்காது ஐயா வேற இடம் பாருங்க ஐயா போடே போடிகள் ரெண்டு ஒன்று மன்ன சாச்சி எடுக்கிறது பிச்சை கொழுப்பு பாத்தியா என்ன பாண்டி என்ன நடக்குதாங்க கவுண்டிங்கா கரெக்டிங்கா இப்போ நாங்க நிக்க கூடாது அதானே அதான் புரிஞ்சிதா சரி உள்ளே போ டீக்கா ஓடி குதிச்சிருக்கோம் நல்ல கம கமனு வாசம் பாலா முத்து என் வண்டில லோடே தேச்சி オリஜினல் புள்ள கொடு அப்பதான் மதுர மூர்த்தி காசு கொடுப்பான் மாமாரா கொடுத்துருங்க போய் வாங்கிக்கோ ஏன்டா இவ்வளவு கோவம் இல்ல அதிகமா போடாம பாத்துக்க செலத்துறனே பையே இவ்வளவு கோவமா இருக்கா அது காரணமே நீ தான்டா ஆனா அவனை தேவ இல்லாம டென்ஷன் ஆக்கி விட்ட நான் என்ன டென்ஷன் படுத்துறேன் டேய் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்காம கண்ட இடத்தலயே மேயறவ ஆனா பாலா அப்படி இல்லடா அந்த பொண்ணு உயிர் உயிரா காதலிக்கிறாண்டா முடிஞ்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வீடா கல்யாணம் பண்றத முடிவு பண்ணிட்டீங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் சொன்னா புரியாது டே பாலா வா கிளம்பு எங்க அந்த பொண்ணு உனக்கு வேணும்ல ஆமா அப்ப வா என் கூட பாக்குறோம் பேசுறோம் வேண்டாம் பாட்டி விளையாடாது ஏண்டா விளையாடல இட்ஸ் நாட் கேம் ரியலி சீரியஸா சொல்றான் வா பாலா அவன் தான் கூப்பிடறான்ல கிளம்பி போ அவளை போய் பாரு அப்பதான் பிரச்சனைக்கு முடிவு வரும் பாரு அண்ணனே சொல்றேன் இல்ல மாமா இப்ப போனா ராத்திரி ஆயிடும் பகல்ல போய் பாத்துக்கலாம் டேய் பாக்குறது முடிவு பண்ணிட்டா பகல் என்ன ராத்திரி என்ன ஐயோ இந்த மாமா மர்மக ரெண்டு பேரும் புரியாமலே பேசுறீங்க அவளை ராத்திரில தான் பார்க்க முடியும் எப்ப பார்த்தா இல்ல பார்க்கணும் கிளம்பி போறா போ போய் வண்டில ஏறு ஏறு போ பாத்துற முடியுமா ஏன் பாண்டி பொண்ணு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ராத்திரி போனா சரியா வருமா சரியா வரும் அப்புறம் பாண்டி அந்த பொண்ணு பேர் என்ன நீ இல்ல அதான் ராத்திரில பாக்க போட்டு போறியா ஏன் பாண்டி இல்ல உனக்கு நல்ல பழக்கமா டேய் அது சரி டென்ஷன் ஆகாது அப்புறம் பாண்டி என்னடா அவங்க அப்பா என்ன வேலை பாக்குறாரு அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருக்காங்களா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க சம்மதிப்பாங்களா ஜாதி மதம்லாம் பார்ப்பாங்களா ஒன்றாதான் பாண்டி இதுதான் கூட்டிகிட்டு வந்து காட்டுறேன்னா இப்போ டென்ஷன் ஆகுற சரி டென்ஷன் ஆகும் சொல்கிறேன் கேளுப்பாளா ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு பஸ் ஸ்டாண்டில் டிக்கெட் எடுக்கிறதா பார்த்துருக்கியா புரியலையே பாண்டி போக போக புரியும்ப்பா அங்கே என்ன டார்ச் லைட் அடிக்கிறாங்க நம்ம ஹெட் லைட் வீக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க பாண்டி அந்த பொண்ணு மாதிரி இருக்கு அந்த பொண்ணு மாதிரி என்ன அந்த பொண்ணே தான் என்ன பாண்டி முகத்தில் லைட் அடிக்குது அது அவங்க தொழில் தொழிலா நிரல் எது காட்டுது அது ரேட்டு டே இறங்க இறங்குவா உன் தெய்வீக காதல் புரியும் பார்த்தியா லவ் பொண்ணை பொண்ணு எங்கே நிற்கிதுன்னு அதிகலாம் ஒன்றும் இல்லை நூறுரூவா தான் ஜாதி கேட்டில்ல ஜாதி மதம்லாம் பார்க்க மாட்டான் எம் மதமும் சம்மதம் என்னடா அதிர்ச்சி ஆகிட்ட ஹைவே ஆகிட்டா வா டே இன்னைக்கு உன் காதல் முடிவுக்கு வந்துடும் நிலா கூட்டு போ ஆனால் என்ன என் முடிவுக்கு வர்றதுக்குள்ள நான் ஒரே போயிட்டு வந்துட்டா டே படம் படம் அவனே யோசிக்கிறான் நிலா பையன் புதுசு உன்னை லவ் பண்ணுறானா கூட்டிகிட்டு போய் தெளிய வச்சு அனுப்பு வா போலாம் 
இவனை தெளிவாக்கிடுவா நாம தெளிவாகணுமே எங்க அந்த காக்கினடா காரி மஞ்சுளா அதனால காணாமே கே பேர கேட்டுச்சு அதான் கூட்டு போலான் வந்தேன் ஜாக்கெட் அவகிட்ட இல்ல நீ அவக்கிறியா சில பேருக்கு ஜாக்கெட்ட அவங்களே அவக்கிறது தான் பிடிக்கும் உனக்கு எப்படி வேணாம் என்ன வேணாமா என்ன பிடிக்கலையா ஆசைப்பட்டு தானே வந்த இல்ல இது வேணாம் இந்த வச்சுக்கோ நீ கொடுத்த பணம் நீயே வச்சுக்கோ உன் கூட படுக்க தான் காசு வாங்கினேன் ஓசியா வேணாம் நீ ஏன் இந்த தொழிலுக்கு வந்த நீ ஏன் இந்த தொழிலுக்கு வந்த இங்க வர ஒவ்வொருத்தனும் கேட்கற கேள்விதான் அது நீ ஒன்னும் புதுசா கேட்கல எதுக்கு வந்திருக்கோம் தெரியாம கேள்வி கேட்கறானு நீ வேண்டாம் சொன்னது நியாயம் தாண்டாத்ரா டே நீ போதையில பேசல வேணும்னு தாண்டா பேசுற இதுக்காக தாண்டா உன்னை தள்ளி வைக்கணுங்கிறது பெப்பாளா அந்த நிலா கட்ட போனிய எப்படி இருந்தது சூப்பரா இருந்துச்சா என்ன முறைக்கிறான் எதுவும் நடக்கல போல மாப்பிள அந்த பொண்ணு உனக்கு சரிப்பட்டு வராதுரா நீ அவளை மறந்துரு சொல்லிட்டா சில நேரம் கணக்கு மிஸ் ஆயிடுண்டா அவளை மறக்கிறதுக்கு நான் ஒரு மருந்து சொல்லிட்டா பேசாம ஒரு முறை அவகிட்ட போய் அப்புறம் லவ்வும் மறைஞ்சிடும் நீயும் தெளிவாயிடுவேன் உன்ன மாதிரி உடம்பு காசப்படும் நாளடா மனசுடா அதெல்லாம் உனக்கு எங்க தெரிய போகுது அவன் அடிச்சுட்டு போறான் அதான் <laughs> 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 ஒரு பத்து ரூபா சேர்த்து கொடுப்பாங்கல்ல நம்ம நிலைமைக்கு உதடு சாயம் எல்லாம் வாங்க முடியுமா அதான் இந்த சிகரெட் அட்டையில இருக்க செவப்பு சாயத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கேன் நீப்போ <laughs> 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 நானும் 
அவ வேணாமா இல்ல வேணாம் என்னடி என்ன கூப்பிடுறான் நீ எப்பவுமே அவ மேல தான் ஆசைப்பட்டு வருவ இன்னைக்கு என்னன்னா என் மேல ஆசைப்பட்டு வந்திருக்க என்னையா திரு திருன்னு முடிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் டைமா பார்த்தாலே பிரிச்சு மேஞ்சிருவாங்க நீ என்னன்னா இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அமைதியா இருக்க வேணாம் நான் சைவம் தாய்ப்பால் என்ன தாவரத்துல இருந்தா வருது எல்லாம் அசைவம் தான் நல்ல மனுஷனும் தனிமையில இருந்தா மிருகம் ஆயிருவாயா இந்தா வச்சுக்கோ வேணாம் போயா படுக்காம நான் காசு வாங்க மாட்டேன் அந்த பொண்ணு இந்த தொழிலுக்கு வந்தாங்க எந்த பொண்ணு உங்க பக்கத்துல நின்னாங்களே அவங்கதான் யாரு நிலாவா ஆமா ஓ நீ அவ புராணத்தை கேட்குதான் இங்கே வந்தியா புரிஞ்சு போச்சு ஆமாம் நீ என்ன பத்திரிக்கைக்காரனா ஹைவேல ரெட் லைட்னு தப்பு தப்பு டார்ச் லைட்டுன்னு தலைப்பை போட்டு காசு பார்க்கலான்னு பார்க்குறியா இல்லை நான் பத்திரிக்கைக்காரன் இல்லை சம்பளம் உட்காந்துருக்கா நமக்கு சம்பளம் கிடைக்காது என்ன கவிதா முடிஞ்சா ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஏன் வந்தவருக்கு நிலா ஏன் இந்த தொழிலுக்கு வந்தாங்கிற கதை தெரியணுமா கிழிஞ்சது இந்த ஏரியா எஸ்ஐ வந்திருக்காரு அவருக்கு நீ தான் வேணுமா நம்ம நிலமையை கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லு இல்லைன்னா ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற எல்லா கேஸையும் நம்ம மேல போட்டு உள்ள தள்ளி மொத்தமா கழிவிங்க விடுறாங்க கிளம்பு கிளம்பு போ போ எதுக்கு வரம்னே தெரியாம புதுப்பட புரிஞ்சு மாதிரி கதை கேக்குறேன் ரெண்டு நாளா வர்ற ஒன்னும் பண்ண மாட்டேங்கிற பத்தாவதுக்கு நிலா கிட்ட வேற போய் அவர் சொந்த கதை சோக கதையை கேட்டுருக்க என்ன லவ் பண்றியா அட சும்மா வைக்கப்படாம சொல்லியா லவ் பண்றியா அட சொல்லியா சாமி கும்பிட போனா சாரா கடையில வந்து நிக்கிற மாதிரி இருக்க ஆமா லவ் பண்ணி என்ன பண்ண போற கேக்குறேன்ல லவ் பண்ணி என்னையா பண்ண போற அட கல்யாணம் தானே கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லியா அதானே ஐயோ அவதான் இரநூறு ரூபாய்க்கு வர்றேங்கிறல்ல அப்புறம் என்ன ஏன் தலையை சுத்தி மூக்க தோணும் நினைக்கிற காசை கொடுத்தமா கம்முனு படுத்தமான் இல்லாம விவரம் கிட்ட ஆளா இருக்கியாக்கு ரோசத்துக்கு மலைக்குதாடி என்னம்மா கீறிட்டான் வெறிடி நிக்க வச்சு அந்த இடத்துலயே சுடணும் அடி நீ வேற சில ஆம்பளைங்க முடியலாம் இப்படிதான் கீறுவானுங்க என்னடி நிலா ஓ ஆளு இங்க வந்து நிக்கிறான் என்னடி மருந்து போடுற உடம்பு எரியல மனசு எரிச்சலுக்கு முன்னாடி மருந்து எரிச்சல்லாம் ஒன்னும் பெருசா தெரியல இப்படி பண்றவங்க நல்லா இருப்பாங்களா அவனுங்க நல்லா இருந்தா தானே நம்ம கிட்ட வருவானுங்க அவங்கள திட்டாதடி நிலாக்கா சிகரெட் அட்டையும் கண்ணுக்கு போடுற கருவல மையும் கொடுக்க என்னடி கவிதா நோட்ல என்ன எழுதிருக்க கவிதை கொடு அவனுக்கு உடல் பசி எனக்கு வயிற்று பசி பசியும் பசியும் சேர்ந்தது பரிமாறிக்கொண்டது நல்லதா எழுதிருக்க அப்படியே மஞ்சுளா கவிதா நிலான சேர்த்து நாங்களும் விற்கிற பொருள் தானே நிலா உன் கதையை கேட்காம இவன் சாவ மாட்டான் போல அவனை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்து நான் வரேண்டி என் நோட்டை கொடு உள்ள பக்கத்துலயே வெந்நீரையும் மாத்திரையும் வச்சிருக்கேன் எடுத்து போடு இதை வந்துடுற உனக்கு என்ன பிரச்சனை இது பாரு என் கதை நல்ல கதை இல்லை அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லவும் விரும்பல எதுக்கு என் பின்னாடி எப்படி சுத்துற கிளம்பு நான் உன்னை உண்மையாவே லோ பண்றேன் நம்ம சேர்றோம் சேரல இதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் இப்போ என்ன உனக்கு என் கதை தெரியணும் அவ்வளோதானே சொல்றேன் எல்லா பொண்ணுங்க மாதிரி தான் நானும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தேன் 
என்னையும் ஒருத்தர் விரும்பினாரு என் அப்பாவுக்கு ஜாதி பெருசா தெரிஞ்சதை தவிர என் காதல் தெரியல எங்க அப்பா சந்தோஷம் தான் எனக்கு பெருசா தெரிஞ்சது கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு அவரும் போய் சேர்ந்துட்டாரு விரும்பினது கிடைக்கலன்னா கிடைச்சதை விரும்பணும் கட்டினவரை விரும்பினேன் அவர் தான் என் உலகோன முடிவு பண்ண சந்தோஷமா என் வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சேன் அது போதும் அழகு தினமும் <laughs> முதல்ல நான் நிலாவை பார்த்ததால தான் நீ நிலாவை பார்க்க முடிஞ்சது இப்போ அவன் உனக்கு உசுராயிட்டா நான் உனக்கு நான் ஐயோ அண்ணே நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டியா ஐயோ என்னென்ன எப்படி சொல்லிட்ட நீ சொன்னால் விசத்தை கூட குடிப்பனே இப்போ தான் என் தம்பி உன்னையும் <laughs> 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 நீ இப்ப என்ன சொல்ல வர சண்முகம் என் எல்லா விஷயங்களுக்கும் நீ தான் பினாமி உன் பொண்டாட்டி நிலாவுக்கு நான் தான் பினாமி கைக்கட்டி வேலை பார்க்கறேன் 
எனக்கு தான ஒரு பொண்டாட்டி கிட்ட பரிபூர் போடுது ஆசை பர அனுப்பி வைக்கறியா இங்க பாரு இதோல விட்டு இல்ல வெட்டி கூறு போடுவே நீ என்ன சாதி சந்தத்து தலைவ நீ ஏச்சு கூட ஊஞ்சில பட்ட கேவலம் பொண்டாட்டி இன்னொரு தடவை கூட்டா கட்டணம் பொட்டையா இருந்தா கூட கோவம் வரும் உன பாக்கும் போதே தெரியுது வா சங்கு போ இங்க நிக்கறதே பாவ வா போல இத்தனை பையன் இனி வரத்த வச்சுக்கிறேன் என்னையா வேலைக்கு போகாம என்னவோ மாறி இருக்க இல்ல நீலா இந்த கமலக்கண்ணன் பேசினது ஏதோ மனசு ஒருத்திக்கிட்டே இருக்கு ராத்திரி பூரா தூக்கமே இல்ல அந்த துப்பு கெட்டவன் பேசினத நீ ஏன் இன்னும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு இருக்க வேலைக்கு போ எல்லாம் சரியாயிடும் நிலா நம்ம பழனி அண்ணன் கடையை லீஸுக்கு விட போறாரா நம்ம கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்க நீதான் ஓனரு செய்யற வேலை நிரந்தரமா இருந்தாலே போதும் நமக்கு கனவுல வர ஆப்பிள விட கையில இருக்கிற நெல்லிக்காயே போதும் நீ வேற ஆப்பிள் நெல்லிக்கானுலா இந்த டெஸ்ட்லாம் எடுத்துருங்கம்மா உங்கள் ஹஸ்பண்டோட நிலமை ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கு சீக்கிரமாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இல்லைன்னா உங்கள் புருஷன் பிழைக்கிறது கஷ்டம் டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒருக்கா இந்த மாத்திரை கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நிலமை மோசமாயிருமா சண்டி வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் புருஷனை உயிரோடு பார்க்க முடியாது சீக்கிரம் ஆப்ரேஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் ஓகே இவ்வளோ பணத்துக்கு எங்கடி போவ பேசாமல் உங்கள் புருஷனை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துரு
வெட்டுவேன் <laughs> 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 எனக்குறதே <laughs> அந்த காலத்துல சில பெண்கள் கட்டண கணவன் ஆசை நிறைவேற்றவும் உயிரை காப்பாத்தவும் தனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு தன்னோட தன்மானத்தை கூட பார்க்காம புருஷனுக்காக தைரியமா போராடினாங்களாம் இப்ப நீ என்ன செய்ய போற நீலா
இங்க பாரு நீலா என்னால உன் கண்ணீரை தொடைக்கதா முடியும் ஆனா நீ நினைச்சாதான் நிறுத்த முடியும் உன் புருஷ பொழைக்கணும் நீ முடியும் முடிவெடுத்துட்டியா எல்லாரும் உடல் சோகத்துக்கா வராங்க இங்க வர ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்கு இப்ப சூழ்நிலை அப்படி இருக்கு ரேட்டு பெருசா ஒண்ணு கிடைக்காது கல்யாணம் வேற ஆயிடுச்சு இல்ல வயசு பொண்ணு அனுப்பிச்சாலே ஆயிரம் குத்தம் சொல்றான் துட்டு குடுக்கறதுக்கு அழுகுறானுங்க தொழில் செய்யறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு என்ன பண்றது விடவா முடியும் கூல தொழிலாச்சே கவிதா சரி நீ நாளைக்கு கூட்டிட்டு வா பாருங்க <laughs> 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 ஊரு பைய கண்ணா ஓ மேல தான் இருக்கு நான் உன்ன கட்டிக்கிட்டத பாத்து கொல்ல பேருக்கும் பொறாம அத்தனை பேரு கண்ணு அவிஞ்சு போகட்டும் அழகு எனக்கு <laughs> 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 தலைவர <laughs> 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 ஆ சரி சரி அனுப்பி வச்சிடுறேன் இந்த பொண்ணு வந்து அதிர்ஷ்டம் சரின்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம வண்டி ரெடி பண்ணிடுறேன் போ போய் வண்டியை ரெடி பண்ணு நிலா இங்க வா இங்க வா கண்ணு இங்க பாரு முத முதல்ல போற பிரச்சனை பண்ணாம சமத்தா நடந்துக்கணும் இந்த தொழில்ல கொஞ்சம் அப்படி இப்படிதான் இருக்கும் அதெல்லாம் போக போக உனக்கு புரியும்னு வச்சுக்கோ கல்யாணம் ஆகாதவனா இருந்தா காதலியா இருந்துக்கோ கல்யாணம் ஆனவனா இருந்தா வப்பாட்டியா நடந்துக்கணும் நான் சொல்றது புரியுதுல்ல பொண்டாட்டிய புடிச்சவன் கூட சொத்த உயிர்ல தான் எழுதி வைப்பான் ஆனா உன்ன மாதிரி பொண்ணு புடிச்சிட்டா எல்லாத்தையும் வித்தே கொடுத்துருவான் அதுதான் நம்ம தொழிலோட மகிமை 
ஏண்டி மூஞ்சை எப்ப பாரு அழுவாச்சு மூஞ்சா வச்சிருக்க நம்ம மனசுல எவ்வளவு சோகம் இருந்தாலும் மூஞ்சு பாக்குறதுக்கு சிரிச்ச முகமா இருக்கணும் கோதாவரி கோதாவரி வசதினமா చూసావా ఇప్పుడు ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నావో రా పైకిలే చూసి தேவையில்லை <laughs> 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 நம்ம தொழில் செய்கிறவங்கள நித்திய கல்யாணின்பாங்க நமக்கு ஆம்பளை மாறினாலும் நாள் ஒன்று தான் நித்தமும் கல்யாணம் நாளும் முதலிருது உன் அலங்காரம் கலையிலாம் ஆனால் அழகு குறையக்கூடாது ஒன்று புரிஞ்சுக்கோ எங்கே போனாலும் கல்யாணம் ஆகலை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்னு சொல்லணும் ஓகே பியார் எல்லா ஆம்பளையும் எமகாதான் காய்ங்க அவங்கள எப்போ கேட்டாலும் எங்களுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்கிறாங்க நீ போயா சரிம்மா நீ போயிட்டு வா அழகா இருக்க சந்தன கலர் கையால பட்டனை கழிட்டு தங்க சில மாதிரி இருக்காடே சொர்க்கமே தெரியுது
டூ ஹவர்ஸ் கொடுக்கா இந்த மாத்திரை கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நிலப்ப மோசமாயிருமா ஜன்னி வந்துடும் மாத்திரை <laughs> போட்டு <laughs> 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 சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டியே ஒன்ன மாதிரி குடும்ப பொண்ணுட்டு இருக்கிற சுவையே தனிதான் குப்பையில முளைச்சாலும் கரிய விட காலானுக்கு தான் ருசி அதிகம் இந்த மருந்து வாங்கிட்டு வாங்க அரிசி <laughs> பொருள் <laughs> கவிதா உனக்கு ரேஷன் கடை எனக்கு மருந்து கடை கந்துக்காரனோட <laughs> 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 இவங்க தான் நம்ம எஸ்கார்ட் ப்ரோக்கர்ங்க இது நேரடியாக பார்ட்டிக்கிட்ட போகிற மாதிரி இல்லை இங்கே எல்லாத்தையும் நாம தான் பேசி கரெக்ட் பண்ணணும் இந்த டார்ச் லைட் தான் நம்ம வழிகாட்டி புரிஞ்சுதா லாரி வரும்போது இந்த டார்ச் லைட்டை இப்படி அடிக்கணும் லாரி பக்கத்தில் வரும்போது உடம்பு பூரா இப்படி அடித்து காட்டணும் அதுக்கப்புறம் முகத்துக்கிட்டே இப்படி அடித்து காட்டணும் இப்படி அடிச்சுக்கிட்டே ரேட்டை பேசணும் இரநூறு முந்நூறுன்னு லாரிக்காரனுக்கு கட்டுப்படி ஆகலைனா அவனோட ஹெட்லைட்டை டிம்மிடி படித்து காட்டுவான் நம்ம டார்ச் லைட்லேயே எல்லாத்தையும் பேசி முடிக்கணும் புரிஞ்சுதா இதுக்கு நடுவில் புரோக்கர் வருவான் அவனுக்கும் பங்கு கொடுக்கணும் பத்தாததுக்கு போலீஸ்காரன் வந்தா அவனுங்களுக்கும் காசு கொடுத்து சரி கட்டணும் லாரி வருது டார்ச் லைட்டை கட்டி கூப்பிடு ஆ சரியா Thank <laughs> you.
ரேட்டு ஓகேவா சரி வா போகலாம் நல்ல ஐட்டமாக தான் இருக்கா நேரா பாரு என்னைய பார்க்காம எங்கேயோ பார்க்குற ஒவ்வொரு நாளும் நடக்க வேதன நீலா நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க என் ஃப்ரெண்டு கணேஷ் இருக்காரு அவர் ஹாஸ்பிட்டல் இன்சார்ஜ் தான் அவர் ஆப்ரேஷனுக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களையும் பண்ணி கொடுப்பாரு நீங்க கவலைப்படாதீங்க சண்முகம் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சரியாயிடும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க சண்முகம் கூடிய சீக்கிரமே நீங்க குணமாயிடுவீங்க நம்பிக்கையோட இருங்க சரிங்களா நான் கிளம்புறேன் பாத்துக்கோ அழைக்கிறார் <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> அவன் கொடுக்கற காச அவனுக்கே வாக்கரிசி போடு ஏண்டி பார்ட்டியை பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லு கஸ்டமரை கண்டுபடி பேச பிடிக்கும் பிடிக்கும் சொல்றதுக்கு அவனை கூட்டிட்டு போய் என்ன குடும்பமா நடத்த போற காசுக்கு தானே போற வா இத பாரு வரலனா வரல எனக்கு வேற பார்ட்டி வருது நீ கிளம்ப நான் ஜெயக்குடி வெளாடுறியா சுந்தரேசன் கேபிஆர் பார்ட்டின்னு தெரியும்ல கேபிஆருக்கு தெரிஞ்சிட்டு ஐயே சாமி ஆடிறேன் போடுங்க கிளம்ப என்ன பெரிய கொம்பா நீ கூட்டிட்டு போறவ அவ கூட்டி குடுக்கறவ வர முடியாதுன்னு சொல்லுப்போ என்னடி ஆச்சு உனக்கு நான் கூப்பிட்டாலும் வர மாட்டேன்ற அவன் கூப்பிட்டாலும் போக மாட்டேங்கிற நோய் கையை வாங்கிட்டியா ஏய் நோய் எனக்கு இல்ல கை நிறைய காசு தர நல்ல கஸ்டமர்னு கூட்டிட்டு போறீங்கல்ல அவனுக்குதான் புத்தி இல்ல நோய் பாக்குறியா நல்ல பாரு சுட்டு பாரு நீங்க சுகமா வாழணுங்கிறதுக்காக நாங்க சூடு வாங்கணுமா சொல்லு அட கண்டாவிய இதெல்லாம் சுந்தரேசம் சுட்டதா ஆமா அவனுக்கு பொண்டாட்டி மேல கோவம் அத அவகிட்ட காட்டி தீத்துக்க முடியாம அவள மாதிரியே ட்ரெஸ் போட்டு பூவிக்க சொல்லி சுட்டு ரசிக்கிறோம் சரி சுந்தரேசம் சுடுறானா வேண்டாம் இன்ஜினியர் கிட்ட வரலாம்ல சுந்தரேசன் உடம்பதா சுடுவான் நீ சொல்ற இன்ஜினியர் மனச சுடுவான் கட்டின பொண்டாட்டியே முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு எல்லா அசிங்கமும் பண்ணுவா என்ன பாவம் பண்ணு தெரியல நாய் மாதிரி நாதி எல்லாம் பழப்பா போச்சு ஜெய்குடி என்ன ஜெய்குடி கோவத்துல கத்திட்டு இருக்க வாயா பஞ்சாப் போறேன்னு சொன்ன பத்து நாள் கழிச்சுதான் வருவேன்னு லோட மாத்தி விட்டல ஏன் 
மனசு பூரா நீ தான் நிறைஞ்சிருக்கல்ல அதான் உன் நினப்புல தமிழ்நாடு பாடுற தாண்ட முடியல எது வேறையா தடால தான் ஆட்டக்காரிங்க ஆடிக்கிட்டு நிப்பாளுங்களே ஏய் அவளுங்கெல்லாம் உன்ன மாதிரி வருமாடி அதான் ஓடி வந்துட்டேன் ஓ காதல இந்த பாரு அதுக்கு பேர் காதலுங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது என் மனசில் உள்ளதை சொல்கிறேன் ஜெயக்கொடி இந்த பாரு உனக்கும் யாரும் இல்லை எனக்கும் எந்த நாதியும் இல்லை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்பப்போ வாழ்ந்துட்டு போகிறது பத்தலையா சரி சரி நீ என்ன தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்ட நான் உன் உடம்பை பார்க்கல மனசை தான் பார்த்தேன் ஜெயக்கொடி நான் உன்னை உயிர் உயிராக நேசிக்கிறேன் ஒரு மரமாவும் படுக்கிற ஜனமாவும் தான் பார்த்தோம் நீ அவள ஒரு விசுரா நினைச்சு வாழ்க்கை கொடுத்த பாரு குடும்ப குத்துவள காக்கி கூட்டிட்டு போற நல்லா இருங்க நமக்கு பின்னால இருக்கிறதெல்லாம் வெறும் சிமினி விளக்கா இருக்கு இதுகளை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது அதுக்காக தொழில விட்டுற முடியுமா அடுத்த டார்ச் லைட்டை தேடி பிடிக்கும் மனுஷனுக்கு <laughs> 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 சங்கோச்சப்படாதீங்க <laughs> பக்கத்தில் வந்து உட்காருங்க வாங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க பேசண்ட்டு தான் உட்காரம் ஏதாவது சட்டம் இருக்கா என்ன நீங்க உட்காருங்க இன்னும் நெருக்கமா உட்காருங்க நமக்குள்ள என்ன இருக்கு ரிப்போர்ட் கொடுங்க கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் ஸ்கேன் வேற நிறைய எடுக்க வேண்டி இருக்கு ஆப்பா ஏகப்பட்ட டிசீஸ் இருக்கு எல்லா டிசீஸுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தே ஆகணும் நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன் பதிலுக்கு நீங்களும் ஒரு உதவி செய்யணும் உதவியா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் வந்துட்டு போனானே அவனால முடிஞ்ச உதவிய அவன் செஞ்சான் உங்ககிட்ட நான் என்ன உதவியை எதிர்பார்க்க போறேன் சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளிச்சாத்தான் நோயாளியை காப்பாற்ற முடியும் புரியுது இல்ல ரொம்ப யோசிக்காதீங்க சரின்னு சொல்லுங்க நீயும் அப்படித்தானா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பட் இந்த விஷயம் என் ஃப்ரெண்டு பாலாவுக்கு தெரியவே கூடாது ஏன்னா என்னை கெட்டவன் நினச்சிடுவோம் பாருங்க ஆம்பளைங்களில் நீ மட்டும் விதி விலக்கா வெரி குட் ஆப்ரேஷன் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க நீங்க என்ன கவனிச்சா போ பிளீஸ் ஹாய் கணேஷ் முடிஞ்சதா 
முடிஞ்சது சண்முகம் இப்போ எப்படி இருக்காரு நல்லா இருக்காரு டாக்டர் என்ன சொன்னாரு பத்து நாள் எழுந்து நடந்துருவாருன்னு சொன்னாரு பாருங்க தேங்க்ஸ்டா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நீ இவ்வளோ பெரிய உதவி செஞ்சிருக்க விடுறா எல்லாம் ஒரு உதவி தானே எல்லாம் உனக்காக தான் பண்ணேன் ஆ சரி உதவி கேட்டு ஒரு லேடி வெயிட் பண்ணுறாங்க நான் அவங்கள போய் பார்க்குறேன் ஆ அப்புறம் இவங்கள மாதிரி இன்னும் யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ யோசிக்காமல் எங்கிட்ட அனுப்பி வை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆ சரி பொது சேவை செய்கிறதுல நமக்கு ஒரு திருப்பி சண்முகம் சண்முகம் எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க இன்னும் பத்தே நாளில் சூப்பராக எந்திரிச்சு நடப்பீங்க மனுஷன் கையில் எதுவும் இல்லை சண்முகம் எல்லாம் கடவுள் தான் உங்கள் நன்றியை கடவுளுக்கு சொல்லுங்க நீலா நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நீலா மெட்ராஸ்ல புதுசா ஒரு பிரான்ச் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க நான் அங்க போக போறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணா கேளுங்க பணம் ஏதாவது வேணுமா வேண்டாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் எனக்காக செஞ்ச உதவியை என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நான் மறக்க மாட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க உங்கள் காதலை நான் கொண்டுட்டேன் என்னையும் மன்னிச்சிருங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆண்டவன் போடுற கணக்கை யாராலும் மாற்ற முடியும் ஏதோ ஒரு உணர்வு நட்பா மாறி இருக்கு நிலா நான் போயிட்டு வரேன் விபச்சார அழகிகள் கைது அழகிகள் கைதுன்னு போடுறாங்களே சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள வராளுங்க வாங்கடி வாங்க லாரி ஓடலனா தான் உங்கள் கண்ணுக்கு இந்த கேபிஆர் தெரியுமா சரி எல்லாம் நம்ம என்னமா போயிட்டீங்க என்ன விஷயம் எல்லாம் கூட்டமாக வந்திருக்கீங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குக்கா அதான் கொஞ்சம் பணம் வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தோம் லாரிலாம் ஸ்ட்ரைக் இல்லை அதான் உனக்கு தெரியுமே எங்களுக்கு ஒன்று விட்டா உதவுறதுக்கு வேற யாருக்கா இருக்கா கோதாவதி ஏதாவது பார்த்து கொடுத்த அனுப்பு ஏய் பத்து காசு வட்டி அப்புறம் நான் சொல்ற இடத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு வரணும் புரியுதா சரிக்கா ஏனிலா என்னக்கா இராக்கிய காரிடி போராடி புருஷ உசுர காப்பாத்திரியடி பாரு 
பெரிய பார்ட்டி ரெண்டாயிரம் ரூபா வர்றியா வருவியா எங்க <laughs> போன <laughs> 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 என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போறா அவளை பசைக்கு விட தான் போறேன் ராத்திரி வந்துரு நல்லா கவனிச்சுக்கல நீனாப்பா முறைச்சு பாக்குற கட்டின புரிச்ச மாதிரி ஆமா அந்த எம்எல்ஏவுக்கு நல்லா கம்பெனி விட்டாம கைப்பட்டாலே தனி ருசி தான் தெரியும் நல்ல கம்பெனி உடுத்தியாம நமக்கும் <laughs> எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம் ராத்திரிகள் நிலா சொல்ல உட்கார் 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 சார்லி என்ன தெரியலையா எனக்கு இதுதான் முதல் தடவைன்னு சொன்னியே முதல் ஆளையே மறந்துட்டியே சில பேர்கிட்ட படுத்தாதான் ஆசை வரும் ஆனா உன்னை பார்த்தாலே ஆசை வரும் உன்னை தேடிக்கிட்டே இருந்த நல்லா ஆயிரத்தில் அறுபத்தி நாளையும் நீ விடிய விடிய நடத்தும் போது 
உன் மார்புக்கு மத்தியில் இருக்க மச்சத்தை பார்த்துக்கவே நான் அந்த மெத்தடுக்கு நீ தான் கரெக்ட் இதுக்காக எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம் நிலா அன்னைக்கு நடந்தது இன்னைக்கு வரைக்கும் என் நெஞ்சில் நினைவாகவே இருக்கு நிலா இப்போ மட்டும் நீ ஒன்று ஒரு வார்த்தை சொல்லு அப்படியே உங்கள் கையோட இந்த ஊரு மட்டும் இல்லடி எந்த ஊரு போனாலும் உன்ன ஒருத்த கூப்பிட தான் செய்வா நீ பத்து பேருக்கு நீ பொழைக்க வச்சதுக்கு நான் செத்து போயிருக்கலாம் டி செத்து போயிருக்கலாம் பாக்கு <laughs> 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 வாய்க்கு <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 நீ 
உயிரோட <laughs> 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 எங்க ஜாதி பொம்பளைகளை நாங்க பாத்துக்கிறோம் உங்க ஜாதியில நிலான்னு ஒருத்தி விபச்சாரி ஆக்கிருக்கீங்களே அந்த கே பி ஆர்ட்ட போய் கேட்டு பாரு அவன் எந்தெந்த ஜாதி காட்டு எல்லாம் படுத்தான்னு தெரியும் வெக்கம் எல்லாம் உனக்கு நோக்க புடிக்கிட்டு சாவுடா வண்டிய சம்ம வீட்டுக்கு வரா சரிண்ண அண்ணே சண்முகமே வரான் பாருண்ண நீ நல்லா இருக்கணும் 
வேற ஒரு பொண்ணை பார்த்து கட்டி வச்சு ஆனா அந்த நிலா வர மானமே போச்சுடா என்னையும் காலச்சிட்டான <laughs> 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 உடல் வெறிக்கு படுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா உனக்கு வியாதி வர வரைக்கும் காத்திருக்க மாட்டையா நீ உயிரோட இருக்கணும்னு தனியா போன என்ன ஊர் தப்பா பேசலாம் ஆனா நீ தப்பா பேசக்கூடாது சாக போறேன்டா நான் சேர்த்த போறேன்டா எடுத்துக்கிறேன் வாழணுமா <laughs> 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 ஒரே குத்துல உசர் போனோம் வயிற்றுக்கவும் <laughs> செய்வா <laughs> நிலாவா அடையறதுக்கு <laughs> 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 என்ன வப்பாட்டியா வச்சுக்கிறதுக்கு என் காதல கொண்டு சண்முகத்தை கட்டி வச்சு நீ என்ன அடைய முடியாம போய் என்ன தட்டுவாணி ஆலைய விட்டது எல்லாம் என் மேல உள்ள மோகம் வெறி அதானே நானே உன்னை தேடி வந்திருக்கேன் முழுசா என்ன தர உண்மைதா சொல்றாளா
இந்த நாளுக்காக தான் இத்த நாள் காத்துட்டு இருந்தேன் இனி நான் உன்னை என் வாழ்நாள் முழுதும் பார்த்துக்கிறேன் உன்னை மாதிரி ஒருத்தி அடையிறதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்லா உனக்காக சண்முகத்தை கொன்னுட்டுமா பணக்காரியா வாழவோ உடல் சுகத்துக்கு ஆசைப்பட்டு எந்த பொண்ணும் விரும்பி விபச்சாரியா மாறுறதில்ல இங்க வறுமைக்காக பெத்தவங்களுக்காக புருஷனுக்காக பிள்ளைக்காக மாற வேண்டியிருக்கு அதுக்கு காரணம் கோம வெறி புடிச்ச உன்ன மாதிரி மிருகங்க தாண்டா தூக்கி கொஞ்ச வேண்டிய நாலு வயசு பெண் குழந்தைங்களை கூட உங்க கோம இச்சைக்கு பலியாக்குறீங்களேடா கஷ்டம்னு சொல்றவங்களுக்கு என்ன மாதிரி எந்த பொண்ணும் வயிற்றுக்காகவும் மற்றவங்க நலத்துக்காகவும் விபச்சாரியா போகாதீங்க போனா அவ வாழ்க்கை மட்டும் இல்லை அவ பிறவியே நாசமாயிடும் இந்த மாதிரி சாலைகளில் வெளிச்சம் காட்டி நிற்கும் பெண்களின் வாழ்க்கையிலும் வெளிச்சம் வர வேண்டும் என்பதே எங்களின் எண்ணம்